ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്സിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എത്തിയോ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജന്തു വിശേഷങ്ങൾ അഥവാ നമ്മുടെ അനിമൽ ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതേയും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദേ എല്ലാവർക്കും മിസ്സിനു ദേ എല്ലാവരോടും ദൈവം മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് സുനു ജംഷി ദേൻ കാൻസ് മുഹമ്മദ് ഓക്കെ കാൻസ് മുഹമ്മദ് മുംതാസ് സിറിയാസ് ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അപ്പൊ ദേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലല്ല നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള പക്ഷികളെ ഒക്കെ നോക്കിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ മിസ് ഓക്കെ മിസ് ഡൺ മിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതല്ലേ നോക്കിയോ നോക്കിയോ പോയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫുള്ള് പക്ഷി നിരീക്ഷണം അല്ലെ എങ്ങനെ പക്ഷികളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി നോക്കാൻ നോക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ Yes, Fatima, Taslima, Nokia, Makale. Yes, Amaya. Ah, okay, okay. Apa dia Nokia? Ella baru. Apa nama ini model? Ella pakshi gede. Nama kita kari itu ni reaksi yang orang itu. Apa baru pergi ke disturb pun sih kita. Nama kita ini siapa? Ella baru pergi ke nokia itu. Makale ini adalah mendi itu. Apa mendi? Nama kita mendi. Matra itu mesir dosa. Macam mana orang ini dah ni lili? Apa ada dosa mesir macam itu? Okay. Apa ada dosa? Nama kita mendi. Matra itu. Ia satu chapter. Nama mendi. Matra full mendi. Matra. അങ്ങനെ വെച്ചാറാ കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ദൈ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു സൂപ്പർ വീഡിയോ മിസ് ദൈ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ മിസ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് പേരെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ലൈവിൽ ചുരുങ്ങിയത് ചുരുങ്ങിയത് മുന്നൂറ് പേരെങ്കിലും വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ വേഗം തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് പേരാക്കി തരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേ മിസ് ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഒരു മിസ് ദേ വീഡിയോ ദേ അവിടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദേ ഒരു മുന്നൂറ് നമുക്ക് തികച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ യെസ് സുനു ജംഷി ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോ ആ നിങ്ങൾ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിന് വിശ്വാസമാണ് കാരണം നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അവര് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ എല്ലാം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മിസ്സിന് അറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാരത്തോണിനൊക്കെ അയ്യായിരത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ടുള്ള അല്ലെ അയ്യായിരം ആറായിരം ഒക്കെ കടന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മാരത്തോണിന് അത് കാരണം നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മിസ്സിന് വേറെ ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല നിങ്ങളതൊക്കെ ചിന്ന ചിന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഇതേ കടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്റെ മക്കള് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാണ് മെന്റി എന്നുള്ളത് മിസ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ആ അതേ ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല മിസ് ഇതേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ വേഗം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ വേഗം തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ നിങ്ങളുടെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ നമ്മൾ ഇതേ അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പക്ഷി നിരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പക്ഷികൾ പല തരത്തിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലതും പല തരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ആൺമയിലാണോ പെൺമയിലാണോ ഇച്ചിരി ഗ്ലാമർ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് കുറച്ച് ഗ്ലാമർ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ആൺമയിലാണ് അല്ലെ ഭംഗി കൂടുതൽ അവർക്കാണ് നല്ല ചിറകൊക്കെ ആയിട്ടില്ല അല്ലെ നല്ല തൂവലകളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉണ്ടാവാ കാരണം എന്താ ആ അതൊന്നുമില്ല അവര് ജസ്റ്റ് ഫീമെയിൽസിനെ അട്രാക്റ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണും നമ്മുടെ ആൺമയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആൺ നമ്മുടെ പൂവനല്ലേ പെടക്കോഴിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ഗ്ലാമർ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് നമ്മുടെ പൂവൻ
വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വളരെ ലോക പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡ് വാച്ചർ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സലീം അലി. അപ്പോൾ ഈ പേര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അശോകൻ പി ആർ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കേ അർച്ചന ആയിരുന്നു അല്ലേ? അർച്ചന ആണ്. ഓക്കേ അർച്ചന എന്നാണ് നമ്മുടെ അശോകൻ പി ആർ എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിന്റെ പേര്. ഓക്കേ. അപ്പോൾ ദേ അർച്ചന മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? അപ്പോൾ ആരാണ് ദേ നമ്മുടെ സലീം അലിനെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡ് വാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സലീം അലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായിട്ടുള്ള നവംബർ 12 ഓക്കേ നവംബർ 12 ആണ് നമ്മൾ ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകൾ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ആ ബുക്കുകളാണ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സ് ഓഫ് കേരള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു ടേം ഉണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ അതാണ് ദ ഫോൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആത്മകഥയുടെ പേര് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരാണ് ഈ സലീം അലി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇഷ ആ ആ മിസ് ഇന്നലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലേ ആ നമ്മുടെ റോജ ജോയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മിസ് മിസ്സിന് ഓർമ്മയുണ്ട് മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ ആ ഡിസ്ക ഇന്ന് ഇന്ന് മിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ദേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മിസ് അതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല മിസ് ദേ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരും അപ്പൊ ദേ ഇതങ്ങട് മിസ് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ദേ അതിലേക്ക് വരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മിസ്സിന് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് മിസ് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സലീം അലീനെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്ക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനിമൽസിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എരണ്ട അല്ലെ എരണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ദേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്നേക്ക് ഹെഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കാണുന്നവരാവില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരുടെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് പറ്റാത്ത ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെ ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ദേശാടന പക്ഷികളും ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ദേ നമ്മുടെ ചില വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടീൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എരണ്ട എന്ന് പറയും ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എരണ്ട എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഗോൾഡൻ ഫ്ലോവർ എന്ന് പറയും ഈസ്റ്റേൺ ഗോൾഡൻ ഫ്ലോവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മണൽ കോഴി എന്ന് പറയും മണൽ കോഴിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മണൽ കോഴിനെ മിസ് ഇതേ കാട്ടിത്തരാ മണൽ കോഴി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദേശാടന പക്ഷികളാണ് ദേശാടന പക്ഷികളാണ് നമ്മുടെ മണൽ കോഴി ഓക്കെ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മണൽ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് മണൽ കോഴിനെ ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടോ കണ്ടവരുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മണൽ കോഴി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ ആ അതേ നമ്മൾ ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് സുനു മക്കളെ മിസ്സിന് സുഖമാണ് കേട്ടോ യെസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നാഗമോഹൻ എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി ദേ അതാണ് നമ്മുടെ നാഗമോഹൻ ആണ് ദേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്പത്തിനെ പോലെ ദേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നാഗമോഹൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പക്ഷികൾ ഉണ്ട് ആ പക്ഷികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പറ്റാത്ത ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാടൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സും നമ്മുടെ ഈ പക്ഷികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പക്ഷികളെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പല നമ്മുടെ ഓർഗാനിസംസ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് മുട്ടയിടുന്നവരുണ്ട്
ആ ബുൾബുൾ ദെൻ കുയിൽ പാരറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പല പല ഓർഗാനിസംസിന്റെ പേരാണ് അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തേ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദേ ഓർഗാനിസംസിനെ പല പല ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ദേ മിസ് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ദേ ആൻഡ് നമ്മുടെ ഉറുമ്പ് ദേ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ അല്ലെ നമ്മുടെ പച്ചക്കുതിര പിന്നെ ദേ മൂത്തുകൾ അല്ലെ മൂത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റില് ബീറ്റിൽ ഏതാണ് വണ്ടുകൾ അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഹൗസ് ലൈ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈച്ച അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് ദേ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേകത എന്താ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിന് പ്രത്യേകത നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും ഇത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലേ ദേ മിസ് ദേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ മിസ് ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ എഗ്ഗുകൾ അല്ലെ മുട്ടയിടുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ മിസ് ദേ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ദേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസിനെ മിസ് കുറച്ച് ജീവികളെ മിസ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയപ്പോ എന്താണ് എല്ലാതും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് അവരെല്ലാവരും ഇൻസെക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ദേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇൻസെക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇവരെല്ലാവരും ഇൻസെക്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരാക്കിയാ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ സാർഡൈൻ ഉണ്ട് സാർഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്മുടെ മത്തി അല്ലെ ഇത് മാക്രൽ നമ്മുടെ അയല അയല എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മത്തി മയലിയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതെ സ്നേക്ക് ഹാഡ് ഫിഷ് നമ്മുടെ വരാൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് ഫിഷ് നമ്മൾ മുഷി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ മീൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതേ റെയിൻബോ ഫിഷ് ഗപ്പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ റെയിൻബോ ഫിഷ് ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഫിഷസ് ആണ് അല്ലെ ഫിഷസിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരും കൂടെ വിളിക്കും അതിനെയാണ് പിസസ് എന്ന് പറയും പിസസ് പിസസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫിഷസ് അല്ലെങ്കിൽ പിസസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും എന്താണ് മക്കളെ പിസസ് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് മത്സ്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ മത്സ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ദേ ക്രോക്കഡൈൽ ഉണ്ട് ക്രോക്കഡൈൽ എന്താ നമ്മുടെ മുതല അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്നേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്നേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാമ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതെ ലിസാഡ് ലിസാഡ് എന്താ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ പല്ലി ലിസാഡ് പല്ലി അതുപോലെ തന്നെ അതെ മബുയ മബുയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അരണയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കലോട്ടസ് കലോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓന്ത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർഗാനിസംസ് ദേ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഗ്രൂപ്പിലാ പെടുത്താ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ഗ്രൂപ്പിലാ പെടുത്താ വെരി ഗുഡ് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് അല്ലെ അവരൊക്കെ എന്താണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് യെസ് യെസ് ആ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്താണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് അപ്പൊ ദേ വേഗം നിങ്ങൾ ദേ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയോ നമുക്ക് ദേ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം മിസ്സിന് ദേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെമ്പി വെമ്പി നിൽക്കാണ് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ വേഗം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും വേഗം കയറി വരാൻ പറയാം അതെ ഇവിടെ എയ്റ്റിയാമസ് അതെ ഇവിടെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ ആ ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടി വരാം നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തികയ്ക്കണം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ദേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓർഗാനിസംസിന് നേരം തന്നെ നമ്മൾ പല ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ച് അല്ലെ ഇൻസെക്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മത്സ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റെപ്റ്റൈൽസ് അല്ലെ ഉരഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും റെപ്റ്റൈൽസ് അഥവാ ഉരഗങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഉരഗങ്ങൾ അങ്ങനെ റെപ്റ്റൈൽസ് അഥവാ ഉരഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേ നമ്മുടെ ഓർഗാനിസംസിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തിരിക്കാം ഇൻസെക്സ് ആയിട്ടും ഇൻസെക്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിസസിന്റെ അല്ലെ മീനുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് തിരിക്കാം അതുപോലെ
കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ താവള അതേപോലെ തന്നെ സിസീലിയൻ സിസീലിയൻ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഈ കരയിലും വെള്ളത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചൊരു ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ വേറെ ഫോട്ടോസ് മെസ് കാണിച്ചു തരാം പാമ്പിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ദേ പാമ്പിനെ പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മിസ്സിന് അതേ തൊടാൻ തന്നെ ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ പാമ്പിനെ പോലെ ഏകദേശം കാണാ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ പാമ്പിനെ പോലെ കാണുന്ന ആ നമ്മുടെ മണൽത്തട്ടകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് നമ്മുടെ സിസീലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്നേക്ക് ഹെഡ് ആണ് ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് ആ അതിനെ സിസീലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാമ്പുകളെ പോലെ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തോന്നും പക്ഷെ അതെന്താണ് അതൊരു ആംഫിബിയൻ ആണ് സ്നേക്ക് അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സിസീലിയൻ അപ്പൊ ഇതേ ഉഭയജീവികൾ അഥവാ ആംഫിബിയൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിസ്സ് ദേ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ജീവികളിൽ ചില ഓർഗാനിസംസ് കരയിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലത് വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവർ കരയിലും കാണും വെള്ളത്തിലും കാണും അങ്ങനെ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഫിബിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ വേഗം 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 നമുക്ക് ഇതേ കാണിക്കാനുള്ള സമയമായി തുടങ്ങി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും വേഗം വരാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇതേ വീഡിയോ കാണിക്കാനുള്ള സമയമായി യെസ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലെമിസ് ദൈ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു കഥ ഒരു കഥന കഥയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ കഥന കഥ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇനി സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു മീനിന്റെ കഥ കുഞ്ഞു മീനല്ല കുറച്ച് വലിയ മീൻ അല്ലെ ഒരു സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷിന്റെ ഒരു ഒരു മീനിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാൽമൺ മീനിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വളരെ സങ്കടമുള്ള കഥയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭയങ്കര സങ്കടത്തോടെ വേണം കേൾക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഈ സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇവര് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലെ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ യാത്ര തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പൊ പസഫിക് ഓഷീനിൽ നിന്ന് ഇവര് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരിങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് മൊത്തം സങ്കട എമോജി പോരട്ടെ അല്ലെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഈ സാൽമൺ ഫിഷിന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ സങ്കടം പോരട്ടെ എല്ലാവരും സങ്കടം ഭയങ്കര കരച്ചിൽ എമോജീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇട്ടോ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫിഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്രയല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ എന്താണ് ആ അതെ എല്ലാവരും കരഞ്ഞു തകർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സാറില്ല മക്കളെ പോട്ടെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫിഷ് എന്താണ് കഥ കഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവര് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അവരുടെ യാത്ര അവിടെ അവര് യാത്ര തുടങ്ങി അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് കടലായ കടലുകൾ മൊത്തം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ആ കഴ എന്താ പറയാ അവർ ആ ഓഷീനിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തും അവരിതേ നമ്മുടെ ആ റിവറിലേക്ക് എത്തും അല്ലെ ആ ഓഷീൻ മാറി ആ ഈ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ആ ഒരു റിവറിന്റെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ അതിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് ആ എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അവിടേക്ക് എത്തും അവര് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നീരൊഴുക്കോ അതൊന്നും അവരെ പ്രശ്നമില്ല എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ മാറി കടന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെ ആ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിവറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവർ മുട്ടയിടും മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഈ തള്ള തള്ള മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫിഷുകൾ അവർ മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഡെഡായി പോകും മക്കളെ സങ്കടം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവര് ദേ ഇതാണ് അവരുടെ മുട്ട ദേ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് അയ്യോ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ അവര് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് അവര് വരുന്നത് മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാവങ്ങൾ ദേ ഡെഡ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും മരിച്ചു എല്ലാവരും കൂട്ടത്തോടെ ആ ഒരു പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ തിരിച്ചു പോയില്ല അവർക്ക് അറിയ തിരിച്ചു പോയില്ല എന്ന്
ആ എല്ലാവർക്കും സങ്കടം ആയില്ലേ നമ്മുടെ chat box full സങ്കടം ഈ മോജി കൊണ്ട് ഇങ്ങട് നിറഞ്ഞു okay sir ല്ലേ മക്കളെ ഒരു ടവൽ ഇട്ടാൽ ഇങ്ങട് തുടക്കി sir ല്ലേ പോട്ടെ അപ്പൊ എന്താണ് മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ദൂർ ദീർഘ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന മത്സ്യമാണ് നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫിഷ് അപ്പൊ ഈ വേനൽക്കാവൽ ആവുമ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ മത്സ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര അല്ലെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ പസഫിക് ഓഷീനിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഈ യാത്ര അവർ ഏകദേശം എത്രയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നമ്മുടെ വടക്കെ അമേരിക്കൻ നദികളിലാണ് ചെന്നിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നദികളിലെ കുത്തൊഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ അവരിങ്ങനെ വരികയാണല്ലേ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നദികളുടെ അല്ലെ ഈ റിവേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ പോയിന്റിൽ അവർ എത്തും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ കൂട്ടത്തോടെ മണൽ തിട്ടകളിൽ പിന്നീട് മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന സാൽമൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ അമ്മയില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചു യാത്ര പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാവണ്ടല്ലേ സാരല്ലേ പോട്ടെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ആരുടെ കഥ നമ്മുടെ സാൽമൺ ഫിഷിന്റെ കഥ ഓക്കെ സാറല്ല മക്കളെ പോട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതേ നമ്മുടെ ആ ഇനി നമുക്ക് രസമുള്ള കാര്യത്തേക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കഥന കഥയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാറല്ലേ പോട്ടെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ വേറൊരു രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതേ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തിക്കോ ഇനി ദേ നമുക്ക് സങ്കടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലതേ മിസ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്മുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ കോഴി മുട്ടയിടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തവളയും മുട്ടയിടും പക്ഷെ നമ്മുടെ കോഴി മുട്ട വിരിഞ്ഞ് മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ആ വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കോഴി ഉണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞിക്കോഴി തള്ളക്കോഴിനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ തവള മുട്ട ഇട്ട് വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് ആരാണ് ദേ നമ്മുടെ വാൽമാക്രി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വാൽമാക്രി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തവളേനെ പോലെ ഇരിക്കാത്തത് അല്ലെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയോ ആ ടാഡ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തവളേനെ പോലെ ഇരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യെസ് വെരി ഗുഡ് ലക്ഷ്മി സായ് ലക്ഷ്മി നിർമ്മല വാക്യം വാക്യം മിസ് മെച്ചപ്പെട്ടില്ല നീ ഒത്തിരി ആ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാമോർഫോസിസ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് അഥവാ രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയും അല്ലേ രൂപാന്തരണം അവിടെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്നല്ല അവിടെ എന്താണ് ആ അവിടെ ഒരു ലാർവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ലാർവ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ആ ലാർവ ഉണ്ടാകുന്ന ലാർവ ഉണ്ടാകും മുട്ട വിരിയും മുട്ട വിരിഞ്ഞിട്ട് ആരുണ്ടാകും ലാർവ ഉണ്ടാകും ഈ ലാർവയാണ് പിന്നീട് മാറിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അഡൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ തവളയാണെങ്കിൽ തവള എന്ത് ചെയ്യും തവള അല്ലെ തവള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രോഗ് മുട്ട അല്ലെ മുട്ട ഉണ്ടാക്കും ആ മുട്ട എന്ത് ചെയ്യും മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർവയാകും ആ ലാർവയാണ് പിന്നീട് വീണ്ടും മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ തവളയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ രൂപാന്തരം ആ ഒരു മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അല്ലെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ മെറ്റോമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെറ്റോമോർഫോസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ദേ നമ്മുടെ തവള തവളേന്റെ മെറ്റോമോർഫോസിസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദേ തവള എന്ത് ചെയ്യും തവള ദേ മുട്ടയിടും ആ മുട്ട ദേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടാഡ്പോൾ ആകും ടാഡ്പോൾ വളർന്ന് 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 ദേ തവളയാകും തവള എന്നിട്ട് വീണ്ടും വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീണ്ടും ദേ മുട്ടയിടും അങ്ങനെ 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 പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദേ വേറൊരു ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോനെ മസ്കിറ്റോനും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊതുക് എന്ത് ചെയ്യും കൊതുക് ദേ മുട്ടയിടും മുട്ട ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ആ റിഗ്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ റിഗ്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കൊതുകിന്റെ നമ്മുടെ കൂത്താടികൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ അപ്
okay set ane set ane dan nengel wave utri fire emoji sekitar nama kita chat box angin dan nengel kat sana nama kita adi boleh ur video ane kahani kah mau nengel besar okay okay apa deh sedih sangat ta ini egg ane egg gil nengel dia ara beri nengel nuker Yes, egil nene dah orang ada berdu, orang ada deh. Ah, ada orang kunjung puyu berdu, puyu 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 puyu. Hello, ada orang puyu deh berdu ti. Ini dah yang tadi kita sihir nene dawa. Ah, ada ada ceri gal deh. Lelaki kengen ada tenun nengre, oily dawa lepe itu, unda man makan air tu beri ane le, nama mana puyu. Hello, yang ini teteh nene kau kau bayang kau teteh nene le. हाँ अन्य टेंडर सी हूँ दे इंगेन दे ये इवरेंट ना संभव किन्हें ओह माय गॉड इन दो बड़े संभव किन्हें दे यस दे ना बड़े पूरे दे मारी इन दाई टू बारनो पियू पे टू बारनो यस अले ओह माय गॉड ओह माय गॉड अले हाँ अदा पियू पे आई टू मारी पियू पे आई टू मारी हाँ पियू पे टू मारी नहीं इंदर के संभव क्या दे आधे ने पियू पे लेने दे आरे वेरी ना नोकी दे नल्ला बंगी वाले चित्रा साला बंद हाँ वेरी ना पियू पे लेने यस खंडे लोग ले आड़ू ले ले ना हमारे बटरफ्लाई डे मेट्रोमार्फोसिस Clear ayo, adi ini iru, adi mori egga iru nale. Apa nama kita butterfly egga do? Apa ay eggil ni nene, adi mana nene agum, adi nama kita pupa, sorry, adi nama kita puru nene agul le, caterpillar nene agum. Ada anda tu endesi um, ada anda tu mari ter, nama kita pupa itu marum, apa pupa ni nene ada pinir de butterfly ayi tu beri nade. Clear? Munna nai nana, clear ayo maklum? Okay, yes. Ini, ni misu de, weer oral ni guni kandi cera, nama kita tad. Paul ni guna misalnya sama, ialah waktu sana lalu ni misalnya dengan engkau tu edit itu, kahani cerita ter. Okay deh, nama kita tad Paul ni guna ni cerita itu dengan speed lalu tu kan dok, kau tak? Okay. Hey, nama dia, ah, nama dia, tawala kuter dia mati tu. Hey, tawala tawala dia mati dia develop itu develop itu tu dia, beri ana, ana ana. Hey, nama dia walmakri develop itu beri ana. Ina walmakri. Nenek, nenek, nama kita Walmakri. Nenek, ada beli itu narakkan, nenek. Kuning, 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 nenek narakkan Walmakri. Minit deh, Walmakri mari deh. Tawali itu maru nu. Nenek, beli tay, beli tay, beli tay deh. Tawali itu maru nu. Metamorphosis 
അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായോ yes ആ മക്കളെ ഇന്ന് നമുക്ക് മെൻറ്റിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട മെൻറ്റിക്ക് മാത്രം ദേ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം വെക്കും okay അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ മെൻറ്റി മിസ്സിന് സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെൻറ്റിക്ക് മാത്രമായിട്ട് വേറെ ഒരു ദിവസം വെക്കും അപ്പോൾ ദേ എന്താണ് the young ones hatching out of the eggs uh, of certain organisms do not resemble their parents അല്ലേ young ones eggil ninnu undaguna hatch out edir virinj undaguna nammade young ones parents ne pole irikkilla undava avaru endha irikkum adiniyana nammal larvae ennu parayunnathu alle parents ne pole allathavareyana nammal endu parayunnathu larvae ennu parayunnathu avaru endu metamorphosis is a process by which the young ones in the larval stage develops into organism similar to their parent through different stages of growth alle angane avaru pala alle pala stages of growth vadi aayittu avaru endu cheyum ee parents il ninnu similar allatha nammade larvae is develop cheyittu parents enginiyano adu pole illa nammade thavala enginiyano adu pole illa nammade valmakri maarittu endu aayittu maaranu pala pala stages ilude kadannu 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 nammade parent aayittla nammade thavala ne pole aayittu maaranu alle cheynadu angane maarana aa oru process niyanu nammal endu parayunnathu nammal metamorphosis allengil roobantharanam endu parayunnathu clear aayo idu valare important aanu ട്ടോ metamorphosis valare important miss they start it vekkam okay they important aanu important aanu okay appo enna makkal ellavarum important aayittum endaanu metamorphosis ennu padik paray padikana ട്ടോ okay clear clear aanu metamorphosis ayyo late aayi poyo appo adutha dasam mudile krithya samayath enna varana ട്ടോ late aayi poyirudhu iniyulla dasangal onnu late aayi poyirudhu okay okay appo the notification button on aakki vechu appo ningalku correct aayittu vegam thanne nammada classes inde notification ningalku vegam thanne veru ട്ടോ yes clear aayile okay അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേ നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസും അതിന്റെ യങ് വൺസും നമ്മുടെ ലാർവൽ സ്റ്റേജസും അനുസരിച്ചിട്ട് പല ടൈപ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചോ പല തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് ദേ നമ്മുടെ സതേൺ ബേർഡ് വിങ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗരുഡ ശലഭം എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അതും അതിന്റെ ദേ നമ്മുടെ ലാർവയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ദേ കോമൺ ഇന്ത്യൻ ക്രോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അരളി ശലഭം എന്ന് പറയും അതാണ് ദേ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ മോർമോൺ ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ശലഭം എന്ന് പറയില്ലേ അതൊക്കെയാണ് അതും ആ ബട്ടർഫ്ലൈയും അതിന്റെ പേരുമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഇനിയും ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ പാപ്പാത്തി ഇത് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞ പാപ്പാത്തിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ കോമൺ മോർമോൺ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നാരക ശലഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കില ശലഭം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ശലഭങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഓരോ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് വളർത്താനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ വളർത്ത അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാകും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ വരും അല്ലെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ കടലാമ നമുക്കിപ്പോ ഭയങ്കര വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ കടലാമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കടലാമ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സീ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കടലിൽ നിന്ന് കരയിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് അവർ മുട്ടയിടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടപെടൽ കാരണം അവരുടെ മുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒന്നിന്റെ മുട്ടകൾ പോലും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ദീസ് എഗ്സ് ആർ ഓഫൺ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഒത്തിരി ഇവരുടെ മുട്ടകളൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറെ വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി സംഘടനകൾ ഇപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സോസിയൽസ് ടാർട്ടേഴ്സ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ മുത്തിയം സീഷോർ ഓഫ് വള്ളിക്കുന്ന് ഇൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള
yes ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി organisms ഉണ്ട് അല്ലേ ആ cow cat ആ അങ്ങനെ ഒത്തിരി organisms ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് organisms ന്റെ പേര് എന്റെ മക്കള് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്രസവിസ് വളർത്തുന്ന example അപ്പോൾ അതിന്റെ example ആണ് നമ്മുടെ mammals അപ്പോൾ ഈ പ്രസവിസ് വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ സസ്തനികൾ അഥവാ മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറയാ സസ്തനികൾ അഥവാ മാമൽസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന പ്രസവിച്ച് മുലയൂട്ടി വളർത്തുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാമൽസ് അഥവാ സസ്തനികൾ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പിന്നെ അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സസ്തനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരിതേ യങ് വൺസിനെ ജനിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവര് പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മുട്ടയിടെ എല്ലാം ചെയ്യുക അപ്പൊ അതെന്താണ് ദേ ഗീവ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യും അവര് ദേ ഫീഡ് മിൽക്ക് അല്ലെ അവര് പാൽ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിറയെ രോമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് പിന്ന അവർക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പിന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർ അതേ പാലൂട്ടി വളർത്താണ് ബോഡി നിറച്ച് രോമങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന മാമൽസിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ എന്റെ മക്കൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ യെസ് കങ്കാരു യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് കങ്കാരു ഉണ്ട് ഇനി ദേ ഒരു എക്സാം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാപ്ഷണൽ കേസസ് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ദേ ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ ആരാണ് ഈ പറക്കുന്ന മാമൽ ആയുള്ളത് ആരാണ് പറക്കുന്ന മാമൽ ആയിട്ടുള്ളത് മാമൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പശു കണ്ടു അല്ലെ ഇതൊക്കെ കണ്ടു അതൊക്കെ താഴെയാണ് അല്ലേ പറക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആരാണ് ഈ പറക്കുന്ന മാമൽ ഉള്ളത് സസ്തനികളിൽ പറക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ് ആരാണ് യെസ് ആദിത് വെരി ഗുഡ് ആ പറക്കുന്ന മാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ് ആണ് അല്ലെ ബാറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ വവ്വാലാണ് പറക്കുന്ന സസ്തനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ ആരാണ് പറക്കുന്ന മാമൽ എന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിങ് മാമൽ ആണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ആ അവരുടെ വെബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ലിമ്പ് ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഫോർ ലിമ്പ് നോക്കി ഇങ്ങനെ വെബ്ഡ് ആ അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഇതിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ 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 ചേർന്നിട്ട് വെബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ 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 നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിറകാണ് അല്ലെ ഫോർ ലിമ്പ് അവരുടെ വെബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ലിമ്പ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ ബാറ്റ്സ് റിസംബിൾ ബേർഡ്സ് ദ ക്യാൻ ഗീവ് ബേർഡ് ടു ദയർ യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഫീഡ് ദം വിത്ത് മിൽക്ക് അല്ലെ അവര് ബേർഡ്സിനെ പോലെയാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ബേർഡ്സും അടിപൊളിയായിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വളർത്തുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബാറ്റ് ബേർഡ്സിനെ പോലെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും അവര് പറക്കാണല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവര് ബേർഡ്സ് ആണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവരെന്താണ് അവര് മാമൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് തെറ്റിക്കരുത് വവ്വാലിനെ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ മുട്ടയിടാണോ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയണം ഏയ് വവ്വാല് മുട്ടയിടല്ല ചെയ്യുന്നത് വവ്വാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് വളർത്തുന്ന ഒരു മാമൽ ആണ് ഒരു സസ്തനിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഇനി നമ്മുടെ സസ്തനികളിൽ മുട്ടയിടുന്നവയുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സസ്തനികൾ എല്ലാവരും എല്ലാ മാമൽസും പ്രസവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ മാമൽസും പ്രസവിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരല്ല അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലോട്ടി വളർത്തുന്നവരല്ല അതിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളവരുണ്ട് ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് ദേ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിപ്പസ് പ്ലാറ്റിപ്പസും അതുപോലെ തന്നെ എക്കിഡ്ന കെക്കിഡ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളമ്മന്നി ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മുള്ളമ്മന്നി വേറെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവർക്കും എന്തുണ്ട് ഇവര് ഇവരെ സ്പൈനി ആൻഡ് ഈറ്റേഴ്സ് സ്പൈനി ആൻഡ് ഈറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് കോമൺലി വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് മുള്ളമ്പന്നി അല്ല അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേറൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാറ്റിപ്പസും എക്കിഡ്നിയാണ് മുട്ടയിടുന്ന മാമൽസ് ഓക്കെ മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനികൾ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ലൈങ് ആയിട്ടുള്ള മാമൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഓക്
നമ്മുടെ planaria അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ earth worm ഒക്കെ അതിന് example. Okay, then ശരീരം മുറിഞ്ഞാലും പുതിയ ജീവി അല്ല അത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ planaria അല്ലെങ്കിൽ earth worm. ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ ആരാണ് മക്കളെ? ആരാണ് പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ? അച്ഛന്മാർ ആരെങ്കിലും പ്രസവിക്കുമോ? miss ഇത് എന്ത് മണ്ടത്തരാണ് പറയുന്നത് എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്? പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ ഉണ്ടാകോ? ഉണ്ടാകും അല്ലേ പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം ആ നമ്മുടെ മത്സ്യത്തിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഏഴ് ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഇതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കടൽ കുതിര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയും എവിടെ നമ്മുടെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സീ ഹോൾസസ് എന്ന് പറയും സീ ഹോൾസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കടൽ കുതിര എന്ന് ചെയ്യും നമ്മുടെ പെൺകുതിരയാണ് മൊട്ടട ഓക്കെ ആ മൊട്ടകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആൺ കുതിരയുടെ ഉദരഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചിയിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കും അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞിട്ട് ഈ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അണ്ട ശരീരത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ആ നമ്മുടെ ഈ അച്ഛനാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്ന അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാദർ ഗിവിംഗ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് അഥവാ നമ്മുടെ സീ ഹോഴ്സസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കടൽ കുതിരയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതത്തെ അതേപോലത്തെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ദേ സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർസൂപ്പിയൽസ് എന്ന് പറയും ആരാണ് നമ്മുടെ കങ്കാരു അല്ലെ കങ്കാരു എന്ത് ചെയ്യും കങ്കാരുവിനെ നമ്മൾ മാർസൂപ്പിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പൗച്ചുഡ് മാമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുക സഞ്ചി മൃഗങ്ങൾ ഒരു പൗച്ച് അല്ലേ ഒരു സഞ്ചി പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ അതെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദയർ യങ് വൺസ് കീപ്പിംഗ് ദം ഇൻ സാക്ക് ഇൻ ദയർ ബോഡി അല്ലെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ യങ് വൺസിനെ നമ്മൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സഞ്ചി പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്താണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ദേ ഇതേപോലെ കണ്ടോ യങ് വൺസിനെ ദേ ഇവിടെ അടിയിൽ കണ്ടോ അതിനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആ ഒരു സഞ്ചി പോലെയുള്ള ഭാഗത്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ പൗസ്ഡ് മാമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ യെസ് ആ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ പാമ്പുകളൊക്കെ മൊട്ടയിടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അണലി ഈ അണലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈപ്പർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവര് ആക്ച്വലി പ്രസവിക്കുന്നതല്ല ഇവരുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മുട്ട വിരിയുണ്ട് ഇവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മുട്ട വിരിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിരിയുന്ന മുട്ടകളാണ് പിന്നീട് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും അവർ പ്രസവിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അണലി പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ പല ജീവികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കക്ഷികളുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പവിഴ പുറ്റുകൾ അല്ലെ ഈ പവിഴ പുറ്റുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കടലിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ ഒരു വലിയൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കോ വലിയൊരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പവിഴ പുറ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ഡിസ്കവറി ചാനലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണൂലേ ഡിസ്കവറി ചാനലില് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ പ്ലാനറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണൂലേ കടലിന്റെ അടുത്തട്ട് നോക്കി നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഈ പവിഴ പുറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോറൽസിലാണ് ഏറ്റവും കോറൽ റീഫ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയങ്കര ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ അത്രയും സ്പീഷീസ് കാണും ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് ഒത്തിരി ജീവികൾ ഈ പവിഴ പുറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്താണ് ആ എന്താണ് മോസ്കിറ്റോ കാണിച്ചു തരുന്ന ഓക്കെ മോസ്കിറ്റോന്റെ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ആണോ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെയും ഇതിന്റെയൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അച്ഛൻ ഫ്രോഗിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെയൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ ഈ പവിഴ പുറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്
അതിനെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതിനെ അതിനെ ആചരിച്ചു പോയിരുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു കോറൽ പവിഴപ്പുറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫുൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ വേൾഡ് ഈസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോറൽ റീഫ് ഈസ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേൾഡിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോറൽ റീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ ഒത്തിരി ഓർഗാനിസംസ് കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പവിഴ പുറ്റുകൾ അഥവാ കോറൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കോറൽ ലീവ്സിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഒത്തിരി കാണും അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കുക നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ പവിഴ പുറ്റുകൾ കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ദേ നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അനിമൽസിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്കര വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നല്ല രസമായിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നല്ല രസമുള്ള വീഡിയോസും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ദേ ഈ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ ടുഡേ ഇൻ മൈ ക്ലാസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നു എന്നല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ക്ലാസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ദേ അടിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിക്കുക വേഗം ദേ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാ കമന്റ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അതേ മസ്റ്റിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പൊ ദേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ദേ ടാറ്റാ വൈ വൈ പറയാനുള്ള സമയമായി മക്കളെ മിസ്റ്റിന് ദേ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പൊ അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ